Hello dear friends, hope you're doing great. I'm Hannah and in today's super practical video, I'm here to cover lesson 12 of the most important daily expressions with stories videos. سلام دوستای عزیزم حالتون چطوره؟ هنا هستم از تیم فرازبان امروز میخوایم درس دوازده از سری درس های مهمترین عبارات انگلیسی در قالب داستان رو با هم کابر بکنیم دقیقا بلدیم که روند کار چطوریه So let's dive in Brer Fox's shoes If you ever pay a visit to the south part of the United States you might hear the stories of Brer Rabbit, Brer Fox and Brer Bear. In these stories, Brer Rabbit always plays tricks on Brer Fox and Brer Bear. If you pay attention to the story, you might be able to pick out the lesson. These stories are old, but the lessons never go out of date. Once in a while, Brer Rabbit went shopping. One day, he was on the way to town when Brer Fox chased him. Brer Rabbit hid in an old log. You might think Brer Rabbit would be scared in the log. On the contrary, Brer Rabbit was singing to himself. The singing went on and on. Finally, Brer Fox said, come out of that log or I'll tear it apart piece by piece to get you. Brer Rabbit told Brer Fox, on the weekend, Brer Bear goes to the river to catch fish. Then he goes home on foot with his bag full of fish. If you let me go, I'll show you how to get it. Brer Fox agreed and they went to the road. Right on time, Brer Bear came walking from the river. Brer Rabbit took off one shoe and put it in the road. Then he hid behind the tree. When Brer Bear saw the shoe, he said to himself, I should pick it up. But of course, I don't have the other shoe. So he kept walking. Brer Rabbit put on his shoe again and ran ahead uh, to another part of the road. He was out of breath from running. He put the other shoe in the road. <clears throat> Sorry. When Brer Bear saw the shoe in the road, he put down his bag of fish to walk back and get the other shoe. Brer Rabbit picked up his shoe and the bag of fish and ran to, the, uh, ran to meet Brer Fox. The next weekend, Brer Fox waited by the road on purpose to trick Brer Bear again. Brer Fox put his shoe in the road and hid behind a tree. A few hours later, right on schedule, Brer Bear came walking from the river. As he was passing by the tree, he saw the shoe in the road. Brer Bear picked it up, put it in his bag and kept walking. Brer Fox was surprised. He ran after Brer Bear and said, Brer Bear, I lost my shoe. Have you seen it? Brer Bear took the shoe out of his bag and asked, Is this your shoe? Brer Fox said, Yes. Then Brer Bear knew that it was Brer Fox who tricked him the, the weekend before. Brer Bear grabbed Brer Fox by the neck and beat him until Brer Fox passed out. In our last one, we have a picture of Brer Bear, Brer Fox and Brer Rabbit. Uh, حالا بریم سراغ دونه دونه از اکسپرشن هامون دفنیشنشون مثال و توی اسلاید بعدی هم سه چهار تا مثال با یه مکالمه خیلی کوتاه از این اکسپرشن ببینیم Pay a visit Pay a visit Visit Call on Pay a call Go to see Pay a visit Visit Call on Pay a call Go to see Pay a visit در واقع معنی سر زدن میده ایادت کردن به ملاقات کسی رفتن If you ever pay a visit to the south part of the United States blah 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 We paid a visit to our relatives ما به خیشاوندامون به فامیلامون سر زدیم Let's pay a visit to them sometime بیا یه موقعی یه سری بهشون بزنیم Let's pay a visit to Kevin Good idea I haven't seen him for a long time. بیا یه سری به کوین بزنیم. نه فکر خوبیه. خیلی وقت ندیدمش. I will pay a visit to my grandma tomorrow. من فردا به مامان بزرگم سر میزنم. Tomorrow. فردا میخواد به مامان بزرگش سر بزنه. So, uh, the expression was pay a visit. حالا ببینید این توی اولین مثال گذشته شده یعنی شما میتونید توی زمانهای مختلف استفادهش کنید حالا اگه بخوایم بگین اون میشه pays a visit درسته؟ so play a trick on 
play a trick on. It means play a joke on, play tricks on. So play a trick on means play a joke on, play tricks on. معنی کسی رو دست انداختن شوخی کردن یا حتی معنی بعد موقع معنی کلک زدن هم میده این معنی ها رو میده این بعد آن اسم اون طرف رو میتونید بیارید که حالا با شوخی کردید یا دستش انداختید In these stories Brer Rabbit always play tricks on Brer Fox and Brer Bear He got in trouble for playing a trick on his sister. اون به خاطر دست انداختن خواهرش تو درد سر افتاد. Got in trouble. گذشته get in trouble تو درد سر افتاده. Don't ever play a trick on me again. دیگه هرگز منو دست انداز. دیگه هرگز دوباره با من شوخی نکن. I like to untie my brother's shoes, hide his pencils, and put frogs in his bed. That's not nice. Do you always play tricks on him? میگه که دوست دارم بنده کفش داداشم باز بکنم مداداشو قایم کنم بعد توی تختش قورباغه بذارم بای میگه که از خوب نیست همیشه با شوخی میکنی The dog is playing a trick on the cat the gor... Sorry. سگ داره گربه رو دست میندازه داره با گربه شوخی میکنه Pay attention to means focus on concentrate on Pay attention to, focus on, concentrate on. Pay attention to معنی توجه کردن به چیزی یا حالا کسی میده. تمرکز کردن روی چیزی. If you pay attention to the story, you might be able to pick out the lesson. He was not paying attention in class. اون توی کلاس تمرکز نکرد. حواستش جمع نبود. حواستش رو جمع نمی کرد. Pay attention to me. به من توجه کن. حواست به من باشه. Does he pay attention to the teacher in class? No, he doesn't. He only talks to his friends and draws pictures on his desk. میگه که آیا اون توی کلاس به معلمش حواستش به معلمش هست؟ نه نیست. فقط با دوستاش حرف میزنه روی میزش نقاشی میکشه. You should pay attention to road signs when you are driving. باید وقتی که در حال رانندگی هستی به علائم جاده توجه بکنی. Pick out. Pick out. It means choose. Single out. Pick out means choose. Single out. Pick out همطور که از معنی کلمه choose معلومه معنی انتخاب کردن میده. انتخاب کردن یا بعض جا معنی شناسایی کردن، فهمیدن، جدا کردن هم میده. If you pay attention to the story, you might be able to pick out the lesson. She picked out a nice dress for the party. اون برای مهمونی پیراهن خوب و قشنگ رو انتخاب کرد. I picked out the best apple in the basket. من بهترین سیب رو توی سبد انتخاب کردم. I want to buy a shirt, but I don't know which color to get. I'll help you pick out a color. میخوام یه پیراهن بخرم ولی نمیدونم کدوم رنگو بردارم بهت کمک میکنم که یه رنگ انتخاب کنی pick out, pick out one you like یکی که دوست داری رو انتخاب کن out of date out of date نه out of date out of date it means outdated old fashioned outdated old fashioned Out of date در واقع معنی دیگه چیزی که قدیمی شده از مد افتاده کهنه شده حتی گاه هم معنی تاریخ گذشته هم میده These stories are old but the lessons never go out of date My computer is already out of date کامپیوترم همین الانش هم قدیمیه Don't take medicine that is out of date داروی نخور که تاریخ گذشته است. منظورش که داروی تاریخ گذشته نخور. I can find the new road on this map. It's probably out of date. میگه نمیتونم جاده جدید روی این نقشه پیدا بکنم. احتمالاً it's probably منظورش نقشه هست. احتمالاً نقشه قدیمیه. His haircut is out of date. مدل موش قدیمیه. مدل موش از مد افتاده است. Once in a while. Once in a while. Sometimes. 
occasionally, now and then, at times, once in a while, sometimes, occasionally, now and then, at times. Once in a while, معنی گاهی هر از چند گاهی هر چند وقت یک بار اگر یادتون بیاد ما این now and then رو توی ویدیو قبلی داشتیم دقیقا معنیاش همینا بودن So, once in a while, Bray Rabbit went shopping Okay, my old friend calls me once in a while دوست قدیمیم هر از چند گاهی به هم زن میزنه once in a while he goes to rock concert اون هر از چنگایی میره به کنسرت راک Do you like to go to movies? No, but I rent a video once in a while دوست داری به سینما؟ نه ولی هر از چنگایی ویدیو کرایه میکنم Once in a while I like to eat seafood هر از چنگایی دوست دارم غذای دریایی بخورم On the or on one's way Going or coming During the journey so on the or on one's way means going or coming during the journey. On the way چه سر راهه؟ سر راه ما میدونیم اون ones رو مطمئنم که شما هم میدونید اون ones رو دیگه توی مدنمون با توجه به چیزی که داریم میگیم میتونیم با my way, your way, his way, their way جای گذاری بکنیم یا میتونیم بگیم on the way سر راه یا مثلا میتونیم بگیم on my way سر راه هم حالا سر راه هم به خونه سر راه هم به محل کار One day he was on the way to town when Br'er Fox chased him On the way to work this morning she saw a deer I will stop by the post office on my way home سر راه هم به خونه ام, کنار اداره پست بای میسم we don't have any milk. Can you buy some today? Okay, I'll buy some on the way home uh, from school today. میگه که شیر نداریم. میتونی امروز یکم بخری؟ باشه سر راه هم به خونه از مدرسه امروز میخره. منظورش که وقتی که داره از مدرسه میاد خونه سر راهش میخره. There's a gas station on the way to the next city. سر راه توی مسیر به شهر بعدی یه پمپ بنزین هست. On the contrary, on the contrary, no, not at all. On the contrary, معنی برعکس. اتفاقا برعکس. این طور معنی میده. On the contrary, Br'er Rabbit was singing to himself. Are you cold? On the contrary, I'm quite warm. سردت برعکس. تقریبا گرممه. یا اتفاقا برعکس تقریبا گرممه You don't look exhausted On the contrary you seem very healthy خسته به نظر نمیای برعکس خیلی سالم و سرحال به نظر میای Was that movie bad? On the contrary It was the best movie I've ever seen فیلم بد بود برعکس اتفاقا برعکس بهترین فیلمی بود که دیده بودم تا حالا بهترین فیلم بود که تا حالا دیدم He's not lazy. On the contrary, he's very active. اون تنبل نیست. برعکس خیلی فعاله. On and on. On and on. Yeah, on and on. شما یه ذره بخواین طبیعی تر بخونی نیش میشه on and on. Without stopping. Continuously. On and on معنی یک سره بیوقفه مداوم میده. The singing went on and on. We have they worked on and on through the night. اونها بی وقفه یک سره در طول شب کار کردن. It rained on and on for days. روزها بی وقفه بارون بارید. Did your aunt call last night? Yes, she talked on and on for three hours. خالت یا حالا امت دیشب زنگ زد. آره یه سره سه ساعت حرف زد. The road goes on and on. جاده بدون وقفه ادامه پیدا میکنه. Piece by piece. Piece by piece. It means bit by bit. One by one. Piecemeal. Bit by bit. One by one. Piecemeal. من یه تیکه تیکه ذره ذره میده. یکی یکی. Come out of that log or I'll tear it apart piece by piece to get you. 
She ate the whole cake piece by piece. اون کل کیک و تیکه تیکه ذره ذره خورد. He picked up the broken dish piece by piece. اون ظرف شکسته رو تیکه تیکه برداشت. Pick up رو هم توی اسلایت های بعدی یاد میگیریم. Pick up means lift. How did they move that big sculpture? They took it apart and moved it piece by piece. چطوری اون مجسمه بزرگ و تکون دادن؟ اجزاش از هم جدا کردن تیکه تیکه تکونش دادن He put the puzzle together piece by piece اون پازل رو کنار هم تیکه تیکه کنار هم قرار داد On the weekend On the weekend It means on Saturdays and Sundays On the weekend On Saturdays and Sundays آخر هفته آخر هفته ای که میشه برای اونها شنبه یک شنبه. On the weekend, Berber goes to the river to catch fish. من یه سوالی دارم. ازتون میخوام به من بگید که on the weekend American هست یا British. آن چه کدوم یکی از اکسنت ها میگن on the weekend. We used to go hiking on weekends. دقت بکنید اینجا یه اتفاقی افتاد on the weekend شد on weekends اینم خوبه یاد بگیریم یه موقع میخوایم بگیم کل آخر هفته ها خب پس اینجا دیگه زه رو برمیداریم به جای اون میگیم weekends on the weekend شد on weekends منظورش کل آخر هفته هاست we used to go hiking on weekends ما آخر هفته ها عادت داشتیم میرفتیم پیاده روی I take my son to the park on the weekend. من آخر هفته پسرم برم پارک. What are you going to do on the weekend? I'm going to play soccer on Saturday and I go to church on Sunday. میخوای آخر هفته چکار کنی؟ چکار میکنی؟ من شنبه فوتبال بازی میکنم. یک شنبه میرم کلیسا. They're going fishing on the weekend. اونها آخر هفته میرن ماهیگیری. On foot. On foot, it means by walking. On foot means by walking. On foot معنی پیاده میده. ما میگیم مثلا I go to school by bus. من با اتوبوس میرم مدرسه. But we say I go to school on foot. پس حواستون باشه حرف اضافهش on foot هست. By foot غلطه. Then he goes home on foot with his bag full of fish. You can go everywhere on foot in my town. Between توی شهر من پیاده همه جا بری. They had to go on foot after their car broke down. بعد از اینکه ماشینشون خراب شد مجبور بودن پیاده برن. Do you go to school by bus? No, I don't. I go on foot. آیا um, به مدرسه با اتوبوس میری مدرسه؟ نه پیاده میرم. Uh, he made the journey on foot. On time. On time means on schedule, punctually. So on time means on schedule, punctually. Um, on time means on schedule, punctually. Right on time, Berber came walking from the river. Most of the people came on time. Bishtar mardom sar moga umadan. This train is always on time. In qatar hamisha sar vaqte. Let's go to school now. I don't want to be late for class. Don't worry, we'll be on time. بیا همین الان بیا بیا الان بریم مدرسه. نمیخوام واسه کلاس دیر کنم. نگران نباش. سر وقت خواهیم رسید. He wanted to uh, get to his meeting on time. میخواست که سر موقع برسه به میتینگش. Pick up. Pick up. Lift. Pick up means lift. توی, اسلایدی، توی چند تا اسلاید قبل بهتون گفتم که پیکاپ رو میخوایم یاد بگیریم و پیکاپ معنی برداشتن میده I should pick it up He picked up the pen and wrote a letter اون یه دن خودکار برداشت نامه نوشت She picked up her hat and put it on کلاش رو برداشت و گذاشت در واقع پوشید منزوش که گذاشت رو سرش This room is a mess Pick up your toys. Okay, mom. I will. این اتاق خیلی شلخت است. از بابادیاتو بردار. باشه مامان بر میدارم. 
Pick up the hammer. Chakosha bardar. Of course. Of course. این of course دو توی درس فریز در واقع توی درس useful English phrases داشتیم of course معنی البته قطعا این, این معنی ها رو میده but of course I don't have the other shoe پس of course معنی آره حتما قطعا بیشک البته میده اوکی؟ okay? If you are busy, you don't have to come, of course. اگه سر شروعه قطعا نیازی نیست بیای. Can we go to the concert? Of course we can. میتونیم به این کنسرت البته که میتونیم. Do you like soccer? Of course I like soccer. That's why I play it every day. فوتبال دوست داری؟ البته که دوست دارم. البته که فوتبال دوست دارم. به خاطر همین هر روز بازیش میکنم. Of course I like your new hairstyle. البته که مدل موی جدید تو دوست دارم. Okay, let's go to out of breath. Out of breath. It means breathless. Hard to breathe. ما آروم میخونم دقت بکنید. Out of breath. TH نکه زبون بین دو تا ردیف دندونا. Out of breath. حالا بعدیش توی معنی هاش میشه؟ breathless دوباره همون حالت breathless حالا فعلش رو دقت بکنید hard hard to breathe این دیگه نوک زبون میخوره پشت دندونای بالا breathe he was out of breath from running out of breath معنی نفس نفس دادن اینکه از نفس بیفتی نفست بالا نیاد سخت باشه نفس بکشی She was out of breath after running up the stairs. بعد از بالا پ... دویدن از پله ها نفس 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 کم آورد. By the time we reached the top, we were out of breath. اون وقتی که رسیدیم بالا, the top رسیدیم به بالای بالا, نفس کم آوردیم. نفس نفس می زدیم. از نفس افتاده بودیم. Why are you out of breath? Because I ran here from my house. چرا نفس نفس می زنی؟ چرا نفست بالا نمیاد؟ چون از خونم تا اینجا دویدم After running so long he was out of breath بعد از اینکه خیلی دوید نفسش بالا نمی اومد On purpose On purpose means deliberately intentionally deliberately intentionally On purpose میشه از قصد Okay, so the next weekend, Br'er Fox waited by the road on purpose to trade Br'er Bear again. He missed the school bus on purpose because he didn't like school. As قصد به اتوبوس مدرسه نرسید یا از اتوبوس مدرسه جامون چون مدرسه دوست نداشت. She broke the cup on purpose. As قصد فنجون شکست. Hey, did you hit me on purpose? No, I didn't. It was an accident. Hey, از قصد منو زدی؟ نه، نزدم. از قصد منظورش که از قصد نبود. تصادفی بود. یه تصادف بود. یه اتفاق بود. I'm sorry I spilled the drink. It wasn't on purpose. ببخشید که نوشیدنی رو ریختم. از قصد نبود. Okay? On schedule. On schedule. On schedule. On schedule means without delay or on time. So, on schedule means without delay, on time. بدون تاخیر سر وقت به موقع. این معنی on schedule میشه. A few hours later, right on schedule, Brewer came walking from the river. The meeting did not start on schedule. Meeting به موقع تبع برنامه مزرعه شنید که برو... روشن نشد نو. شروع نشد I hope that my plane is on schedule امیدوارم که پروازم یا هواپیما به موقع باشه Will the train be late today? No, it will arrive on schedule امروز قطار دیر خواهد کرد منظورش که دیر خواهد رسید نه طبق برنامه سر وقت خواهد رسید بدون تاخیر خواهد رسید The bus usually arrives on schedule اتوبوس معمولا به موقع میرسه Pass by. Pass by. Pass by means go past. Pass by means go past. معنی رد شدن. 
عبور کردن میده As he was passing by the tree he saw the shoe in the road I saw a big dog passing by my house around 2 o'clock حدود ساعت دو دم که یه سگ بزرگ از کنار خونم رد شد. People along the street waved as the parade passed by. همطور که در حالی که گروه رژه داشت رد می شد مردم که کنار خواب می بودن برشون دست تکون دادن. Do you know where Anne's house is? Yes, I do. I pass, it, pass by it every day when I walk home from school. می دونه خونه این کجاست؟ آره می دونم. هر روز وقتی که از مدرسه می رم خونه از کنارش رد می شم. He said hello as he passed by his friend. Then we have pass out. Pass out. Pass out. In our uh, expression, it means faint. Become unconscious. Faint. Become unconscious. Bihush shodan. Qash kardan. Brer grabbed Brer Fox by the neck and beat him until Brer Fox passed out. Bihush shodan. Bihush shodan. Bihush shodan. Bihush shodan. داستانمون She hit her head on the tree and passed out سرش خورد به درخت و قش کرد You will pass out if you hold your breath for too long اگه واسه مدت زمان طولانی نفستو نگه داری قش میکنی Is he sleeping? No, he saw some blood and passed out خوابیده؟ نه یکم خوندید قش کرد He's passing out داره قش میکنه Okay حالا بریم سراغ داستانمون Brer Fox's shoes یا نکته در مورد این برر بهتون بگم مخفف برازر هست که توی جنوب ایالات متحده گاهن استفاده میشه به عنوان مخفف برازر و یه تایتل اینفورمالی هست که قبل اسمی آقایی میذارنش قبل یک اسمی میذارنش okay? So if you ever pay a visit to south part of the United States You might, hear, you might hear the stories of Brer Rabbit, Brer Fox, and Brer Bear. اگه um, یک سری به قسمت جنوبی ایالات متحده بزنید، ممکنه داستان‌های Brer Rabbit, Brer Fox و Brer Bear رو بشنوید. این Brer Rabbit شخصیت اصلی کتاب‌های آنکل ریمسه. In this, con- in this story, sorry, توی این داستان ها, Brer Rabbit always play tr- plays tricks on Brer Fox and Brer Bear. Uh, Brer Rabbit همیشه Brer Fox و Brer Bear رو دست میندازه. If you pay attention to the story, اگه به داستان توجه کنی, you might be able to pick out the lesson. ممکنه بتونی درس رو اون درسی که از داستان میگیری منظوره. بفهمی, بگیری. These stories are old. این داستان ها قدیمی هست. But the lessons never go out of date. اما داست درس های این داستان ها هیچ وقت قدیمی نمیشن. Once in a while, Brer Rabbit went shopping. هر از چنگ های Brer Rabbit میرفت خری. One day he was on the way to town when Brer Fox chased him. یه روزی در راهش در مسیرش به شهر بود که Brer Fox دنبالش کرد. Brer Rabbit hid in an old log. Brer Rabbit توی یه کنده درخت قدیمی قایم شد. You might think Brer Rabbit would be scared in the log. ممکنه فکر کنید که توی اون کنده Brer Rabbit ترسیده بود. On the contrary, Brer Rabbit was singing to himself. و اتفاقا برعکس داشت واسه خودش آواز میخوند Brer Rabbit. The singing went on and on. آواز خوندن هم یک سره دام پیدا کرد. Finally, Brer Fox said, آخر سر Brer Fox گفت, Come out of that log. از اون کنده بیا بیرون or I'll tear it apart piece by piece to get you وگرنه تیکه تیکه از هم جداش میکنم تا دستم بهت برست و بگیرم ات Brer Rabbit told Brer Fox Brer Rabbit به Brer Fox گفت On the weekend Brer Bear goes to the river to catch fish آخر هفته Brer Bear میره رودخونه تا ماهی بگیره Then he goes home on foot with his bag full of fish بعدش هم پیاده با um, کیسش پر ماهی میره خونه If you let me go I'll show you how to get it اگه بذاری برم نشون دونم چطوری اون کیسه رو بگیری Brer Fox agreed and they went to the road Brer Fox موافقت کرد و رفتن به جاده Right on time دقیقا سر موقع Brer Bear came walking from the river Brer Bear از رودخونه اومد داشت پیاده می اومد Brer Rabbit took off one shoe and put it in the road. Brer Rabbit یه لنگ کفش برداشت و گذاشتش توی جاده. Then he hid behind the tree. بعدش پا 
پشت درخت قایم شد. When Brerber saw the shoe, he said to himself. وقتی Brerber کف شدید به خودش گفت uh, I should pick it up. باید برش دارم. But of course, I don't have the other shoe. ولی uh, البته که اون یک لنگه رو ندارم. So he kept walking. پس به راه رفتن ادامه داد. Brer Rabbit put on uh, his shoe again and ran ahead to another part of the road. Brer Rabbit دوباره کفشش رو گذاشت منظور شوی جاده است و به اون طرف جاده دوید. He was out of breath from running. به خاطر دویدن نفس نفس میزد. نفس کم آورده بود. He put the other shoe in the road. اون یکی کفش رو گذاشت توی جاده. When Brer Bear saw the shoe in the road, وقتی Brer Bear کفش رو توی جاده دید, he put down his bag of fish to walk back and get the other shoe. اون به کیسه ماهیش رو گذاشت زمین برای اینکه برگرده و اون یکی کفش رو برداره. Brer Rabbit picked up his shoe and the bag of fish and ran to meet Brer Fox. Brer Rabbit کفشش رو با کیسه ماهی رو برداشت و دوید که بره Brer Fox رو ببینه. The next weekend, آخر هفته بعد, Brer Fox waited by the road on purpose to trick Brer Bear again. Brer Fox um, از قصد کنار جاده وایستاد برای که دوباره Brer Bear رو uh, بهش کلک بزنه. Brer Fox put his shoe in the road and hid behind the tree. Brer Fox کشش گذاشت تو جاده پشت درخ قایم شد. A few hours later, چند ساعت بعد, right on schedule, دقیقا سر وقت, Brer Bear came walking from the river. Brer Bear پیاده از رودخونه داشت می اومد. As he was passing by the tree, همونطور که داشت از کنار درخ می گذشت, he saw the shoe in the road. کفش رو توی جاده دید. Brer Bear picked it up. Brer Bear کفش رو برداشت. But put it in his bag. گذاشت توی کیسش and kept walking. و به راه رفتن ادامه داد. Brer Fox was surprised. Brer Fox تحجب کرد. He ran after Brer Bear and said, دوید دنبال Brer Bear رو گفت, Brer Bear, I lost my shoe. Brer من کفشم رو گم کردم. Have you seen it? دیدیش. Brer took the shoe out of his bag and asked, Brer Bear کفش رو از کیس... در واقع کیسش در آورد و گفت, Is this your shoe? این کفشته؟ Brer Fox said, Yes. Brer Fox گفت, Bale. Then Brer knew that it was Brer Fox who tricked him the weekend before. بعدش Brer فهمید که این Brer Fox بود که هف... آخر هفته پیش بهش کلک زد. Brer grabbed Brer Fox by the neck and beat him until Brer Fox passed out. Brer در واقع Brer Fox رو از گردن گرفت و انقدر زدش تا Brer Fox قش کرد. اینم آقابتش. حالا رسیدیم به پایان داستانمون نوبت تمرینه تمرین های همشگیمون یه مچینگ داریم که قراره یک تا پنج رو با دفنیشن های A to E مچ بکنید و یه multiple choice question داریم لطفا سوال های یک تا پنج رو بخونید قسمت قرمز شده رو ببینید با کدوم گزینه مچ میشه بهترین گزینه رو انتخاب بکنید توی قسمت کامنت ها حتما برای من کامنت بکنید به اضافه این که ازتون میخوام برای اینکه تمامی این اکسپرشن های فوق العاده کاربردی توی ذهنتون بمونه مثال خیلی بزنید توی جمله ها و اونا رو حتما برای من و دوستامون توی کامنت ها بنویسید مرسی از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید اگه ویدیو براتون مفید بود لطفا لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید تا ویدیو بعدی روزتون بخیر